Добрый день, дамы и господа. У нас сегодня на обзоре кондиционер Электролюкс. И не простой Электролюкс, а самый топовый Электролюкс серии Evolution. Это, так скажем, наверное, такая подспорье известным брендом таких кондиционеров, как Daikin и так далее. То есть это топовая серия, которая стоит примерно столько же, сколько и начальный уровень Daikin или Mitsubishi Electric, но по параметрам, как заявляет производитель, гораздо лучше. И гораздо лучше по дизайну и так далее. И сегодня я вам это покажу. Это полный DC-инвертор, причем высокоэффективный, высокого класса, с низким уровнем шума. Уровень шума у него начинается от 19 дБ. И написано, что это рекордный уровень шума. Рекордно низкий уровень шума. И это мы тоже послушаем и, соответственно, посмотрим. Очень высокая энергоэффективность. Встроенная система ионизации от Panasonic Nano E. 3D поток, то есть жалюзи может управляться влево право вверх вниз и расширенная гарантия на, на данный кондиционер гарантия составляет 7 лет это наверное один из самых больших параметров гарантии на кондиционер вообще в принципе я вам даже не встречал но 5 лет есть кондиционер с 5-летней гарантией обычно трехлетняя гарантия на кондиционер а тут 7 лет гарантии и электролюкс может себе это позволить потому что у них представительство в москве ну в россии но реально хорошее поэтому но опять же не забывайте обслуживать кондиционер Каждые полгода, как написано в инструкции, иначе вам могут отказать в гарантии. Ну что, давайте вскрывать и смотреть, чем же хорош вот такой огромный-огромный кондиционер. Ну что, вот такой большой и красивый блок мы можем получить от электролюкса в премиальном сегменте. Большая белая панель, она покрыта слоем, так скажем, стекла, но это прозрачный пластик. Этот пластик придает дополнительный объем, потому что под ним скрыты такие линии, и получается как бы не, не просто плоский корпус, а он вот под лучами света играет а, с, как бы своей структурой внутри. Сделано очень красиво, конечно, но блок, как мы видим, да, действительно премиальный, дизайнерский, такой футуристичный даже, можно сказать, потому что он вообще, он просто, он просто необычный. То есть таких блоков очень мало. И вот это один из них. Если вы хотите блок, который будет как-то отличаться, или у вас э, ремонт, дизайн сделан каких-то вот таких вот э, гладких там линий каких-то огибающих, то вот этот кондиционер прямо идеально впишется в ваш интерьер. По размерам, ну он очень огромный, он порядка чуть меньше 100 сантиметров, и поэтому за счет этого у него достигается такая вот э, высокая энерго энергоэффективность. Ну, дизайн супер. Значит, нижние все части, вот это стекло, по бокам мы тоже имеем стекло, с торцов я вам еще покажу. Окантовки вот такие вот хромированные есть, как спереди, так и сбоку. Нижние части все из белого матового пластика, очень высокого качества, тактильно очень приятный пластик. Сделано прям, ну, достойно, достойный корпус. Он как бы есть премиум, и все собрано очень э, качественно, без каких-либо нареканий. Давайте откроем. Крышка э, тугая, но она и большая очень, поэтому у нее много защелок должно быть. Ох, посмотрите, какое открытие крышки. Открытие просто шедевр. То есть открывается не так как стандартно у всех, аж вот так. Доступ очень, очень удобный. Видно подготовка под модуль Wi-Fi, но модуля Wi-Fi нет в комплекте, и опционально я тоже не видел, чтобы он был. Но корпус позволяет, подразумевает, что такое может быть когда-либо исполнено. Фильтры. Фильтры огромные. Огромные как по длине, так и по ширине. Два фильтра. А, качественная, не совсем мелкая сетка. Она такая односторонняя, не 3D-сетка. Обычная, плоская. А, достаточно не, не самая мелкая, но качественная. А, вставляются они очень просто. Несмотря на свои габариты большие. Достаточно легко а, вставляются. Очень все удобно. Хотя... Они длинные и они прямо до конца с большим загибом заворачиваются назад. Потому что теплообменник здесь поистине огромный. Он, Во-первых, он с загибом, ну и площадь его просто огроменная. Ну да, здесь, конечно, в плане энергоэффективности все очень и очень хорошо. 
по индикации, конечно же, во всех современных кондиционерах китайского производства, а электролюкс это и есть китайское производство, у нас есть фантом дисплей. Находится он в центральной части. И мы можем его видеть вот, вот здесь вот по центру. Он будет отображать нам какие-то ну, символы температуры и, может быть, какие-то дополнительные символы. Мы когда включим, мы более подробно это увидим. Также, если смотреть на крышку пластика, я вижу, что опционально даже вот в этом месте, у этой крышки подразумевается, что может быть фантом дисплей. И вот здесь даже есть специальное место, где пластик менее тонкий, то есть он односоставной, так скажем, одна часть только его. И вот это тоже светопропускающая часть пластика. И мы видим вот как раз таки рифление, оно здесь вот есть, которое внутри под стеклом рифление, оно вот здесь чувствуется, то есть рифленая часть. То есть по сути такая универсальная крышка, которая позволяет сделать фантом дисплей как здесь по центру, так и вот здесь. Лопастина, она конечно же огромная, закрывает почти 90% всей воздухораспределительной щели, поэтому при закрытом положении не так много у нас остается пространства, которое будет вам бросаться в глаза. Так, автоматическая жалюзи оклеена бархатом для снижения шума. Это делается только в премиальных кондиционерах. А в, китай, в китайских такого практически нет, а вот здесь есть. Жалюзи лево-право, они автоматически, здесь 3D поток. Все управляется с пульта. Лево-право, вверх-вниз. Что касается барабана, цвет, цвета барабана. А его очень плохо видно, потому что он находится вдалеке из формы корпуса. Вы практически никогда его не увидите. Но он такого светлого, желто-белого, такого прозрачного цвета. Сами внутренности темно-серые, что очень гармонично с белым сочетается. Темно-серые внутренности и белый корпус. Прям, ну, хорошее сочетание. Ну, вот, в принципе, и все, что касается передней части. Корпус, конечно, закрывается очень туго. Ну, это за счет того, что он очень большой, конечно. Его нужно фиксировать везде, во всех направлениях. С торца вот таким образом это выглядит все. Значит, вот эта, опять же, стеклянная вставка внутри с рифлением с таким. И создается такой объемный вид. Белый пластик. И вот так все огибается и вот так крепится к стене. По прорезям. По перфорации она есть, еще китайские производители не пришли к тому, чтобы делать монолитные корпуса и только снаружи можно было это видеть, перфорацию. Ну вот, то есть у, у Дайкина уже вот эти все места уже полностью гладкие, давно. И выламывается, просто вырезается эта пластинка, грубо говоря, ножницами. И тогда только мы можем увидеть нашу прорезь окон окантовки. А тут пока еще вот даже в премиуме они оставили вот эти вот перфорации. Ну, Если такой кондиционер устанавливать в один этап, уже на готовый ремонт, то вот для кабель канала, пластикового белого короба, вот стыковка вот с таким вот э, местом будет не очень красиво смотреться. Поэтому, чтобы установить такой кондиционер правильно, нужно позаботиться от, на этапе ремонта, заложить коммуникации именно под него, потому что у него габариты огромные. И уже... Э, у вас не будет никаких заглушек, выломано никаких коробов, потому что сложность корпуса большая, он весь полукруглый, и вы нормально не стыкуете красиво никогда. Будет смотреться как инородно. Любой кабель канал будет выглядеть не очень. Соответственно, снизу корпус выглядит тоже практически полностью закрытым, за исключением вот этих прорезей. Эти прорези у нас сделаны для того, чтобы снимать этот кондиционер. То есть можно было поддеть защелки и тем самым от, отщелкнуть его от стены. Но я такого да уже давно не видел. Зачем то сделали? Могли бы сделать просто прямой корпус. И этих защелок бы не было видно вообще, вот этих выемок. Это можно было устранить. Но это не так сильно бросается в глаза. В принципе, это, с этим можно смириться. И вот даже в таком ракурсе мы можем увидеть, как вот, вот эту прорезь видно даже снизу. Она как бы сделана немножко со смещением. Поэтому только при этапе ремонта нужно останавливать такие кондиционеры, чтобы вот здесь ничего не выламывать и не подводить сюда белый короб некрасивый. Так, с другой стороны. Кондиционер очень большой, он тяжелый, он весит порядка больше 10 килограмм. То есть 11, по 11 килограмм он весит, что на 4 килограмма больше, чем обычные стандартные внутренние блоки. Вверх тоже сделан необычно. 
Он как бы двухэтажный, то есть здесь и вот здесь такой вот перелом. Ну, большой воздухозаборник. Фильтры белые, красивые, то есть никакого отражения в потолке, там других цветов не будет. То есть сделано все добротно и качественно. И также, как вот мы видели в кондиционере Денка, здесь тоже сделаны вот такие прорези, чтобы воздух забирался не только сверху, но и сзади, вот через эти решетки. Он проходит и заходит в заднюю часть теплообменника. Это дополнительная энергоэффективность для данного кондиционера. То есть максимально сделали, увеличили доступ к работе теплообменника. То есть он со всех сторон засасывает воздух, как здесь, так и здесь. Ну, это круто. Ну, корпус, конечно, очень сложной формы. Разобрать его достаточно сложно. При техническом обслуживании это будет выглядеть... Мастер будет выглядеть нелепо. Потому что, чтобы его разобрать, нужно потратить, наверное... Часик времени точно. Что касается задней пластины. Она очень простая, как у всех китайских кондиционеров. И тут, конечно, электролюкс мог бы сделать более большую пластину, но против китайских, китайских технологий не пойти. Китайцы делают всегда вот такие узенькие рамочки. Что есть, то есть. Недавнее новшество в наших обзорах. Это мы показываем, какие трубки экономят ли производители на трубках или не экономят. Так вот здесь вот сделано все правильно, как в любых премиальных кондиционерах. Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Fujitsu. Они имеют разный диаметр. Тонкий, тонкая трубочка, она тонкая. Толстая, она толстая. В противовес недорогим китайским кондиционерам, где две трубки одинакового диаметра. Это неправильно. Должно быть так, как здесь. Пульт у, у этого кондиционера тоже немножко необычный. Он большой, плоский, с удобной выемкой под палец. То есть держать его достаточно комфортно, он не, вывал, не вываливается из рук. Видим сразу технологию iFeel встроенную. То есть это технология, когда кондиционер охлаждает температуру в том месте, где лежит пульт. То есть может охлаждать. То есть вы можете положить пульт где-то там около какого-нибудь кресла, и кондиционер будет стараться охладить помещение, пока не достигнет заданной температуры на пульте в том месте, где лежит этот пульт. Ну, в рамках одной комнаты. Большой дисплей, большие цифры, весь пульт на русском языке, что большой плюс. Так делает только Хайер, наверное, в современном рын... на современном рынке. Ну и вот данный электролюкс. С первого взгляда мы видим единственную кнопку, которая отличается от всех. Это синяя кнопка включение наное ионизации, то есть это функция наное от Panasonic, фирменная запатентованная технология от Panasonic. Это ионизатор, который встроен в данный кондиционер, он находится в нижней части кондиционера и позволяет вам ионизировать проходящий через него воздух и тем самым улучшать качество вашего воздуха в помещении. И прямо под него выделена отдельная кнопка. Также есть кнопка «Где я?», которая который показывает, где я. <смех> Не знаю, что она показывает. А также на этом пульте есть кнопка «Где я?». А как раз-таки она и включает функцию «I feel». То есть я чувствую, а тут где я? Ну, такой перевод своеобразный. Ну, да, наверное, в принципе, будет понятно. Режим эко. Включение, таймер включения, таймер выключения. То есть у меня два таймера на включение и на выключение, что очень удобно. А, устанавливаются часы отдельно. Режим тихий, режим сон, режим дисплей. Режим дисплея вот как раз таки показывает отображение температуры 21 градус. Вот так выглядит фантом дисплей. Яркость этого фантом дисплея достаточно тусклая. И при попадании на него яркого света вы будете его видеть слегка-слегка, прям еле, еле заметно. Толку от него практически не будет. Проще посмотреть информацию на пульте. А на пульте информация очень удобно отображается, поэтому вы с легкостью увидите заданную температуру. А подсветка данного пульта есть. Она очень блеклого зеленого цвета, но она есть. В принципе, она не будет ночью светить ярко. Это, наверное, удобно. И при этом вы все увидите, что вы, какие режимы вы выставляете. Также вот этот верхний блок кнопок является флуоресцентным. То есть заряжается от света. И вот эти кнопки основные, они горят. И вы ночью тоже не ошибетесь, какие кнопки нажать. Идем далее. Значит, кнопка температуры. Изменение температуры, она большая. И вы никогда не промахнетесь. Лево-право. Вот меньше-больше. Две кнопки качания жалюзи. Лево-право, вверх-вниз. Режим вентиляции. Режим форсаж. Это мощный режим. И смена, кнопка смены режимов. Ну что, давайте уже включать и слушать, насколько он будет у нас тихим. Включаем на самую маленькую скорость. Что касается уровня шума, значит, есть первая скорость. 
Так, максимальный раз. Два, три, четыре, пять. То есть шесть скоростей. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть скоростей плюс режим форсаж. В режиме форсаж. В режиме форсаж он прям медленно начинает разгоняться. И поток, конечно же, становится очень-очень сильным. И давайте включим самую тихую скорость. Это режим тихий. Происходит плавное замедление вентилятора. А это DC вентилятор. Сразу видно, что он... Очень плавно это все делает у него. И тишина. Значит, вот... Сходу такое ощущение, что ничего не работает. Но при этом поток, очень мягкий, комфортный поток есть. Он недальнобойный, то есть вот на таком расстоянии я еще слегка его ощущаю. Вот на таком уже практически не чувствуется. То есть порядка 25 сантиметров его можно слегка ощутить. Едва ощутимая длина струи. Такая мягенькая, приятная, но звука нет вообще. То есть вот это реально 19 дБ. Вот на многих кондиционерах пишут 19 дБ, а они ну, работают так, что их слышно. Здесь я не слышу шума ветра, вообще не слышно. Если пришло, прислушаться ухом, то а, можно услышать, как работает, а, как, не знаю, двигатель это работает, или крыльчатка крутится. Ну, еле-еле там происходят какие-то а, такие... Как сам можно сказать, электрические призвуки, что ли. Ну, то есть это, это практически вообще не слышно. То есть, как будто бы он выключенный. Не, вот 19 дБ, они реально здесь есть. Это вот один из, наверное, самых тихих блоков, который только у нас был. Даже Mitsubishi, я думаю, что серии там AP, там какие-нибудь такие, они не, не тише работают, это точно. Так, давайте для сравнения включим первую скорость. Первую скорость, первую скорость уже слышно. И... Знаете, я сказал бы так, что на первой скорости этот кондиционер работает так, как другие работают на бесшумной скорости. То есть он очень тихий. Прям очень тихий. Но на тихой скорости он прям вот вообще ноль звуков. За это большой жирный плюс. Вот, вот и есть оправдание таких вот огромных корпусов. Они делаются за счет того, что огромный барабан, который может крутиться гораздо медленнее, и при этом с таким теплообменником производить хорошее охлаждение. Достаточное в любом, так скажем, в любой комнате. Блин, ну на первой, на первой скорости реально тихие вообще. Движение жалюзи очень-очень медленное, плавное, такое неторопливое. Равномерно будет изменять поток. Очень-очень медленно двигается. Мягко, комфортно двигается. Ну да, ждать, ждать, когда установится определенная позиция и зафиксировать ее, надо, надо будет прям ждать. Сейчас мы посмотрим максимальное. Достаточно высоко задирает а, жалюзину, то есть воздух пускает максимально вдоль потолка. Ну, в принципе, здесь все хорошо. Ну, то есть... Что двигатель вот этой жалюзи, что двигатель жалюзи лево-право работают вообще бесшумно. Их не слышно. Бывает в некоторых кондиционерах их немного слышно. Здесь ничего не слышно. Очень бы хотелось посмотреть внешний блок 
И что же будет там? 100% он будет тоже каким-то непростым. Давайте уже к нему переходить. Вот такой внешний блок. Он огромный. Большая высота. Большая длина. Мы видим, насколько он энергоэффективный. Решетка, соответственно, тоже большая. Но сейчас мы доберемся до нее и посмотрим. Вот эта вот лицевая часть этой крышки такая пузатенькая. Это редкое явление, видимо, для того, чтобы увеличить камеру для компрессора. Пришлось даже делать крышку такую. Это тоже посмотрим. Это первый блок. Завод идет с виброопорами, уже одетыми на эти ножки. Это плюс. Все порты крышки и электрических соединений закрыты. Порты соединения подключения трассы закрыты. В общем, все хорошо. Сзади нет никакой лишней сетки, то есть все хорошо. Теплообменник Bluefin, но это вы еще увидите. Ну и вес этого блока достаточно большой, 230 килограмм. Что для данного кондиционера, это, ну, это больше, чем, чем обычно. Верхняя крышка тяжелая, тяжелее стандартных. Имеет вот такой вот хороший виброшумопоглотительный материал. Она вот так, конечно, играет, но она очень тяжелая. Тяжелее, чем обычные крышки. Даже несмотря на размер, она, видимо, металл имеет более толстый, толстый слой металла. Ну что, торжественный момент. Открываем. Ох, блин, какой же у него диффузор, а? Вот такой вот гигантский диффузор для нашего пропеллера. Это, наверное, один из самых больших диффузоров, которые мы видели. Здесь все гигантских размеров, что во внутреннем, что во внешнем блоке. Это очень круто. По проклейкам есть что-то? Проклеек нет. Единственный косяк, который я обнаружил в корпусе этого внешнего блока, это вот эта вот ручка. Либо удалить после монтажа, либо проклеить чем-нибудь, чтобы она не дребезжала. Это единственный минус в этом блоке. Маленький минусик. А, ну что, давайте, что касается проклея корпуса. Они есть везде, вот эти стыки все проклеены. Верхушка проклеена. То есть места, где может, могут панели между собой тереться или стучать, все проклеено. Крышка платы инвертора есть сверху. Отдельная крышка, она съемная, ее можно снять. Вот так вот, и мы получаем доступ а, к плате, которая, в принципе, она, наверное, залита. Да, она за залита лаком, поэтому с ней и так ничего не должно произойти, но она еще и закрывается дополнительно своей крышкой. А, что касается теплообменника, он, конечно, огромен. Уже электролюкс пошел по пути Mitsubishi, и вот эту часть теплообменника максимально выносит вот сюда вот за компрессор То есть здесь очень маленькое расстояние тепломенник начинается отсюда и вот проходит а, с загибом с полно, полноценный теплообменник огромный теплообменник единственное что он не двухрядный а, есть ролик на, на канале есть есть ролик на сайте электролюкса где мы видим этот теплообменник двухрядным это не так то есть теплообменник однорядный, но он большой. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 калачей. Трубки толстые. Теплообменник сам по себе толстый. И давайте же замерим его объем. По результатам замера объем данного теплообменника составляет 8833 кубических сантиметра. Что показывает нам то, что данный кондиционер обогнал всех китайцев, корейцев. Самую базовую Mitsubishi серии HR. Приблизился вплотную к улучшенной серии базовой Mitsubishi Electric BT. То есть bt он не обогнал 25-ю. Но bt была 25-я. А это 35-й блок. Это 35-й блок. То есть это, это, это такая переходная модель. Это 11 тысяч BTU. То есть это не девятка, не 12-й. А именно 11 тысяч БТУ, это что-то в районе, был, если Mitsubishi Electric был бы 30 то это был бы ему наравне, так скажем. И тогда бы он БТ-шку 30-й уже не догнал бы. То есть он приблизился, приблизился к 25-й БТ-шке. Все японцы, которые были у нас на обзорах, все-таки еще выше данного даже топового китайца. За теплообменник ставим ему твердую, твердую 
Семерочку. Посмотрим двигатель вентилятора и посмотрим, инверторный он или нет. Как нам говорит производитель, это полный DC инвертор. Двигатель у нас на постоянном токе. Да, он DC мотор на 310 вольт. Кстати, он керамический, но без резиновых опор. А обычно такие двигатели керамические, вот белые вот эти вот, они на резиновых опорах бывают. Почему-то здесь их не поставили. В любом случае, это мотор современный, керамический, он лучше, чем обычные стандартные моторы. Крыльчатка не самого нового образца, но неплохая. И дальше давайте перейдем уже непосредственно к сердцу нашего кондиционера, это компрессор. Давайте же посмотрим, что с ним у нас. Для этого снимем вот эту крышку, она тоже без отклейки. Ух, что касается, конечно, шума подавления с компрессора, здесь все очень-очень идеально. Я вижу внешнюю огромную шубу, вижу верхнюю шубу, вижу нижнюю шубу и, скорее всего, вижу внутренние шубы. То есть, вот, что касается гашения звука компрессора, здесь просто супер. Как у топовых японцев, сделано вот отлично. Давайте пытаться это все дело открыть. Первая шуба. Конечно, шубы не дотягивают до уровня японских шуб. Они сделаны из простого валенка. Но они с прорезиненным слоем. Это дополнительно гасит шумы и вибрацию компрессора. Первая шуба. Тяжелая, большая. Отлично. Дальше верхняя шуба. Вы можете наблюдать. Ее можно не снимать. В принципе, она нам не мешает. И вот эта вот шубка. Которая же непосредственно на компрессоре вот эта шуба которая окутывает сам компрессор она двойная сама по себе то есть внутри у нее прорезиненный слой и она очень плотная она конечно тоже пылит не самого высокого качества но что касается функциональности она выполняет свои функции на 100 процентов верхняя двойная прорезиненная а нижняя одинарная но тоже прорезиненная вот так она выглядит Блин, что касается шуб, вообще идеально. Просто офигенно. Дальше компрессор. Ну, много говорить не надо. Мы видим, что он огромный. Огромный, качественный компрессор. С огромнейшим докипателем. Вот посмотрите, какой докипатель должен быть в хороших кондиционерах. Просто ведро целое. Фильтр раз. Фильтр два. Два фильтра. А, фильтр 3, фильтр 4. Раз, два, три, четыре. Четыре фильтра в данной системе. Это очень круто. Это прям вот на уровне японцев. Дальше. РВ вместо капиллярки. Это еще и капиллярка, что есть. Есть РВ клапан. А мини капиллярка. Полный фарш. То есть это полный инвертор. Он не просто инверторный э, компрессор, не просто инверторный э, двигатель вентилятора, но и электро, электронно регулируемый вентиль, который дозирует подачу холдогента во внутренний блок. Вот, это вс, вот этими всеми параметрами обладают именно полные инверторы. То есть любые японцы, они, как, как правило, полные инвертора. Так и здесь. Вот этот премиальный Electrolux Evolution, полный DC инвертор. И сделано все очень добротно, качественно. А, ну марка компрессора, я не сказал марку компрессора. Компрессор у нас GMCC. Что же еще ожидать в хороших кондиционерах? Только компрессор GMCC. Самый популярный компрессор, который мы встречаем почти во всех кондиционерах. То есть, если у вас такой компрессор, значит у вас все хорошо. Кстати, я бы еще хотел бы отметить, какие здесь виброопоры. Они как бы тройные, из трех сегментов стоят, как, как вот эмблема Мишлена. И такие виброопоры позволяют лучше компрессору, да, вот, грубо говоря, лучше амортизировать компрессор. Потому что обычно, ну, об... Обычно все-таки там просто один, один виток, грубо говоря, резинки и все. А здесь такие тройные. Вот это такая мелочь на самом деле. В общем, что касается всех узлов, которые находятся в данной части, здесь все очень достойно. 
э, инверторная плата, непосредственно радиатор инверторной платы, куча фильтров, так как это инвертор, тут обязательно должны быть э, специальные фильтры, которые гасят различные помехи. В общем, сделано все очень-очень-очень хорошо. Еще раз повторюсь, внешний блок, э, ну, в этом ценовом диапазоне, наверное, пятерка. А, блок действительно в, премиальной, с, в премиальном сегменте. Он очень близко под, подошел к японцам. Где-то он их опережает а, в качестве функции, да. Где-то еще немножко не дотягивает. Но мы видим уже, как китайские производители начали завоевывать рынок японских кондиционеров. И это будет происходить дальше. Мы знаем, а, что уже готовится в Россию серия Касарта. Это премиальная серия Хайра. То есть как Toyota и Lexus. Есть Toyota, это Хайер, да, есть Lexus, это Касарта. И вот новая, так скажем, премиальная серия из Китая уже готовится к российскому рынку и скоро будут представлены. Вернее, они уже были представлены, их скоро придут и они будут в продаже. Так и у Энерголюкса, так и у Электролюкса. Мы видим серию Evolution, это тоже премиальная серия. И другие производители китайские последуют этим примером и будут завозить топовые премиальные кондиционеры. А они есть. Даже у того же самого Гри порядка пяти моделей. Даже у того же самого Гри порядка пяти моделей, которые по многим параметрам превосходят японцев, но немножечко не дотягивали, наверное, в дизайне. Они были такие тоже футуристичные, но и по цене были не маленькие. Поэтому мы знаем, что у японских производителей есть очень и очень достойные аппараты, и мы их вам скоро все покажем. Что касается этого блока, нам все понравилось. Внутренний блок отличный, внешний отличный, все сделано идеально, свои, свою цену оправдывает. То есть за 70 с небольшим тысяч рублей мы получаем премиальный кондиционер высокого уровня, с хорошим функционалом, в котором нигде не сэкономили на компонентах при сборке данных аппаратов. Поэтому, если вам дизайн понравился, то смело рекомендую покупки. Стоимость данного кондиционера чуть меньше 80 тысяч рублей на, за 11 тысяч БТУ, что хватит на 35 метров квадратных. Или, если у вас солнечная сторона, то 25-30 метров квадратных. Для того, что мы сейчас с вами увидели, это адекватная, хорошая цена и этот кондиционер ее достоин. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу китайских премиальных кондиционеров, что вы думаете, взяли бы себе или не взяли. Мне было, мне было бы интересно ваше мнение. Задавайте вопросы. Я думаю, что видео вам было полезно. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там анонсы всех видео выходят намного раньше, чем мы их публикуем на ютубе. Поэтому вы в телеграме можете увидеть, что мы будем анонсировать, и потом уже ждать обзор. Может быть, вам он будет нужен. А также не забывайте подписываться на наш YouTube канал, на нем мы еще выложим очень-очень много контента. YouTube никуда не уходит из России, инфа 146%. Так что подписывайтесь и следите за новыми видео. До новых встреч, пока-пока.